எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் ராக்கெட் ஸோ எஸ் இன்றைக்கி டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் பார்த்தே வந்திருப்பீங்க ஒரு ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் ஒரு எனி ஹீரோ பைக் ஏன் நீங்கள் வாங்கணும் ஸோ இன்றைக்கான டாபிக் அது தான் ஸோ இன்றைக்கி நான் பேச போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அப்சர்வேஷன் என்னோடய ஒப்பீனியன் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூட வந்து நான் சொல்கிறத வந்து ஒத்துப்பாங்கன்னு தான் நம்புகிறேன் பிகாஸ் நம்ம ரீசர்ச் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் இப்படி தான் இருந்திருக்குன்னு ஒரு தோராயமாக வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்குறோம் அண்ட் எஸ் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க வீடியோ வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பேசிட்டு அதுக்கப்புறமேல வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனிஸ் வந்து எப்படி எப்படி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அவங்க வந்து இந்த மார்க்கெட்டை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன அந்த என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எடுக்கிறாங்க பேசிக்கலி மார்க்கெட்டை மார்க்கெட்டோட ஷேரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு அண்ட் இன்னும் மோர் அண்ட் மோர் அக்யூ அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இனிஷியலி நான் வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அதாவது வந்து பீப்புள் வந்து எதை கம்பேர் பண்ணி கேட்குறாங்கன்னா இன்ஜினோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் சுசுக்கி யமஹா அந்த மாதிரி இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்து நிறைய கேட்டிருந்தாங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கும் வந்து ஹீரோ வாங்கணும் அப்படின்னும் போது எனக்கும் வந்து ஃபியூ டவுட்ஸ் இருந்தது இன்ஜின் குவாலிட்டி பற்றி இது மட்டும் இல்லை ஓவராலாக வந்து வண்டி எடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற தாட்ஸ் வந்து இந்த செகண்ட் தாட்ஸ்லாம் எனக்கு நிறையவே இருந்தது பட் என்னோடய ரீசர்ச் நான் வந்து போதுமான அளவுக்கு பண்ணி தான் வந்து இந்த வண்டி எடுத்தேன் ஸோ பண்ணாதவங்களுக்கு அண்ட் யூனோ நிறைய விஷயம் தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும்னு நினச்சி தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஹீரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹீரோ அண்ட் ஹோண்டா ஜாயிண்ட் வெஞ்சராக போன் ஆனது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தோம் ஹிஸ்ட்ரி நான் வந்து ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரி சொல்கிறேன் முழுசாக பேச போகிறது கிடையாது பட் இன்னும் ஒரு பேசிக் திங்ஸ் மட்டும் சொல்ல போகிறேன் நான் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் போன் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க லான்ச் பண்ணுற வண்டி ஹீரோ ஹோண்டா சிடி ஹண்ட்ரட் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹெட்டு அவங்களோட கேம்பெயின் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் எப்படி இருந்ததுன்னா அப்போது ஃபியோலட் ஷட்டட் ஃபகேட்டட் இது ஒரு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா பைக்கிங் வந்து அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீஷ் மார்க்கெட்டு தான் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் மட்டும்தான் வந்து பைக் வாங்கினாங்க ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளுக்காக வாங்கினாங்க ஒரு சில பேர் வந்து அந்த என்தூசியாசம் அந்த பைக்கிங் என்தூசியாசம் அதுக்காக வாங்கினாங்க அண்ட் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே தான் வாங்கினாங்க பட் இன்னும் சாமானிய மக்களும் வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லான்ச் பண்ணி அது ஒரு புதிய செக்மெண்ட் புது செக்மெண்ட்டில் வந்து என்டர் ஆன வண்டி தான் ஹீரோ ஹோண்டா சிடி ஹண்ட்ரட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ காலகட்டத்தில் அவங்க கிளைம் பண்ண மைலேஜ் எயிட்டி அண்ட் ரியல் வேர்ல்டில் அச்சீவ் பண்ணாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி அச்சீவ் பண்ணாங்க ஹண்ட்ரட் சிசியில் ஒரு ஸ்டன்னிங்கான ஒரு பைக்கு செம்ம லுக்கு சூப்பர் கம்ஃபர்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் மைலேஜ் இந்தியன் மா அந்த அந்த மைலேஜுங்கிற கான்செப்டே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இவங்க தான் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து ஏறக்குறைய ஒரு இருபது வருஷங்களுக்கு வந்து அவங்கள வந்து அசைச்சிக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது பிகாஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாட்டுக்கு வர்றது க பைக் பைக்கிங் வரும்போது நம்ம வந்து எங்கேயாவது போகணும் பைக்கு நம்ம பைக்கில் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ற தாட் வரதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோ அன்னைக்கு லான்ச் பண்ண அந்த சிடி ஹண்ட்ரட்னால தான் பிகாஸ் கம்யூட்டிங்குன்னு சொல்லிட்டு யாரும் பைக்கை வந்து பெருசாக அப்போ யூஸ் பண்ணல ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி சில விஷயங்களுக்காக தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த கம்யூட்டிங் எல்லாராலையும் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்த வண்டி தான் ஹீரோ ஹோண்டா சிடி ஹண்ட்ரட்ல அண்ட் இன்னும் டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து ஹீரோ அண்ட் ஹோண்டாவோட ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் வந்து ஒரு நிறைவுக்கு வருது முடியுது அண்ட் அங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவனில் வந்து மறுபடியும் வந்து ரீபூட் பண்ணுறாங்க ஹம் மே ஹே ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட் கேம்பெயின் ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் போடுற அதுக்கு பயங்கர ஒரு பெரிய ஹெட்டு செம்ம எதிர்பார்ப்பு அண்ட் இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் பைக் அவங்க லான்ச் பண்ணுறது ஹீரோ இம்பல்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இனிஷியலி அவங்க வந்து லான்ச் பண்ணும்போது எஸ் அந்த எதிர்பார்ப்பு அந்த ஹைப் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அவங்க அவங்க எதிர்பார்த்த அந்த அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு ஆடியன்ஸுக்கு வந்து போதுமான அளவுக்கு வந்து அந்த வண்டி வந்து பேசிக்லி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை ஸோ அதுதான் வந்து கதை சுருக்கம் அண்ட் எஸ் இதெல்லாம் நான் ஏன் இதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு
ஸோ அதுக்குள்ளார வந்து ஒரு மைலேஜ் அதிகமாக தர மாதிரி ஒரு அஃபோர்டபுளாக ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி ப்ராடக்டாக வந்து சிடி ஹண்ட்ரடாக அப்போ லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் லெவனில் அதே மாதிரி வந்து ஹீரோ இம்பல்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஹீரோ இம்பல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு புது ஒரு மார்க்கெட் செக்மெண்ட்டுக்குள்ளார அவங்க பெனிட்ரேட் பண்ணுறாங்க எப்படி அது வந்து ஆஃப் ரோடிங் அஃப்கோர்ஸ் ஹிமாலயன் அதுக்கப்புறமேல் தான் வந்தது அதை பார்த்து தான் வந்து ஹீரோவில் வந்து இது ஹோண்டாவில் வந்து சிபி டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ன்னு ஒரு லான்ச் பண்ணுறாங்க அர்பன் எக்ஸ்ப்ளோரர்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து கரண்ட்லி வந்து சுசுக்கி வியூஸ் டாம் இருக்குது அண்ட் இன்னும் அட்வென்ச்சர் செக்மெண்ட்னு வரும்போது நிறைய பைக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரோட் மேப் க்ரியேட் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹீரோன்னு நான் நான் சொல்லுவேன் அப்போவும் சரி இப்போவும் சரி ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது அதை புதுசாக பெனிட்ரேட் பண்ணி உள்ளே போனது அதுக்கப்புறமே பின்னாடியே தான் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோ தான் வந்து ஒரு ரோட் மேப் போட்டு கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறமே தான் பின்னாடியே எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் என்னோடய ஒப்பீனியன் அதான் என்னோட இது அதான் ஸோ எஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மெயினாக அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு வரும் ஸோ ஹீரோ வந்து எடுத்துக்கிட்ட ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பவும் சரி இப்போவும் சரி அவங்க எடுத்துக்கிட்ட ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜி என்னால் வேல்யூ ஃபார் மணி ஸோ எல்லாராலையும் வந்து பைக் வாங்க முடியும் எல்லாராலையும் வந்து ஒரு 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 அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் வந்து ஒரு கம்யூட்டிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு என்தூசியாசமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு அஃபோர்டபிலிட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கடைப்பிடிச்சிட்டு வர்றது டெஃபினெட்லி ஹீரோன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எல்லா பிராண்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மோட்டர் சைக்கிள் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்குமே தனியான ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது ஸோ யமஹா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பவர் எக்ஸைட்மெண்ட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து பேசிக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஆக்சுவலி தெரிஞ்சவங்க வந்து பேசிக்கிறாங்க வி டூ ஆ வி த்ரீ ஆ வி ஃபோரான்னு பேசிக்கிறாங்க எனக்கு புரியல ஆக்சுவலி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யமஹா ஆர் ஒன் ஃபைவ் பற்றி பேசிட்டுருந்தாங்க வேர்ஷன் டூ வேர்ஷன் த்ரீ வேர்ஷன் ஃபோர் ஸோ எஸ் இதை நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டு அந்த காலகட்டத்தில் எஃப்ஜி அண்ட் ஆர் ஒன் ஃபைவ் அந்த மாடலை வந்து யமஹா லான்ச் பண்ணலன்னா யமஹாங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணது மற்ற மேனுஃபேக்சரர்ஸ் மாதிரியே வந்து மைலேஜு ஸ்டைலிங்கு அந்த மாதிரி தான் ஸோ என்றைக்கி வந்து அவங்க கோர் எலமெண்ட் அந்த அந்த ப்ராண்டுக்கான அந்த கோர் அந்த அந்த ஸ்பீட் பவர் எக்ஸைட்மெண்ட் அதுக்குள்ளார மறுபடியும் போய்ட்டு அதை ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணுவாங்களோ அப்போ வந்து மறுபடியும் வெற்றி பெறுறாங்க மறுபடியும் அவங்க மார்க்கெட் அவங்க மார்க்கெட்டில் வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா ஹிட் ஆகுது அதே மாதிரி டிவிஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டெக்னாலஜி இனோவேஷன் ஏபிஎஸ் வச்சு கம்மி சிசியில் வந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஆர் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனு இசியு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து வந்து அவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பஜாஜை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டைலிங் ட்ரெண்டு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த டெஃபினெட்லி மேல் கேம்பெயின் யாராலையும் மிஸ் பண்ணவே முடியாது அந்த பஸ் பஜாஜ் பல்சர் ஃபஸ்ட்டு மிஸ் ப லான்ச் பண்ணும்போது நானும் ஒரு பஜாஜ் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி வச்சுருந்தேன் அண்ட் ஏன் ஒரு ஒரு பைக்குக்கு ஒரு ஒரு இது இருக்குது அதே மாதிரி சுசுக்கி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குவாலிட்டி ரிஃபைன்மெண்ட் ஹோண்டா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஹோண்டாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செயின் கார்டு ஒன்று வரும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு யூனிகார்ன் மாடல் ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி காலை வச்சு நம்மளால் மறக்க முடியாது குவாலிட்டி அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு பைக்குக்கு வந்து ஒரு ஒரு யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் இது இது எப்படி பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பைக்கோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டையும் பாருங்கள் அவங்களோட கோட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆன் இட் அந்த அந்த டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இது வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ஒழிஞ்சிட்ருக்கும் அந்த ஆட் கேம்பெயினில் அவங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வகையில் வெளிப்படுத்துவாங்க ஸோ எஸ் இப்படி தான் வந்து ஒரு ஒரு மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய தனித்துவம் தனித்துவத்தை வந்து காட்டுறாங்க ஒரு ஒரு பைக்ஸும் ஒரு ஒரு இப்போது இதுக்காக மற்ற செக்மெண்ட்டுக்கு உண்டான பைக் அவங்ககிட்ட இல்லையான்னு கேட்டால் டெஃபினெட்லி இருக்குது ஹீரோலேயும் வந்து அந்த அஃபோர்டபிலிட்டியும் தாண்டி பவர் ஸ்பீடு இருக்கிற மாதிரி பைக்ஸும் இருக்குது யமாவில் வந்து மைலேஜ் அண்ட் யூனோ அஃபோர்டபிலிட்டி அதுவும் இருக்குது பட் ஆனால் அவங்களோட கோர் டிஎன் என்ன அவங்களோட கோர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அது வந்து அவங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயினில் அவங்க ஃப்ளாக்ஷிப்னு சொல்லப்படுறக்கூடிய அந்த ப்ராடக்டில் வந்து டெஃபினெட்லி விசிபிளாக இருக்கும் இதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் அண்ட் ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும
ஸோ பட் ஆனால் அவங்க வந்து கன்வே பண்ண விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்லி வேறு ஹீரோ இம்பல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபன் அண்ட் யூனோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை வந்து நல்லா வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க பட் அதர் பிராண்ட்ஸ் லைக் ஹிமாலயன்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அட்வென்ச்சர் அந்த கோர் பேஷன் அந்த ரைடிங் அது நல்லா காமிச்சிருப்பாங்க அவங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு அது நல்லா தெரியும் அந்த கோர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து கெட் திங்ஸ் டன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பட் ஆனால் ஹீரோ வந்து ஒரு அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபன் பாட்டு உள்ளார உள்ளே போகும் அண்ட் அவங்க செவன்டீன்லேருந்து அந்த வெப்சைட்லேருந்து தூக்குனதுக்கு அப்புறமேலு ஒரு ஏமாற்றம் வருது ஓகே இனிமேல் வராதுன்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் அந்த ஆர்என்டி வந்து தனியாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஜின் எதுக்காகவே டெவலப் பண்ணுறாங்க அண்ட் யூனோ லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த டைமில் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க லான்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபீட்பேக்லாம் கேட்க கேட்க ஸோ நம்ம ஃபீட்பேக்னு சொல்லும்போது நான் வந்து நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுக்குற ஃபீட்பேக்கை பற்றி பேசலை அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறது டெஃபினெட்லி அங்கே போகும் ஏதாச்சும் ஒரு வகையில் பட் நீங்கள் அந்த சர்வீஸ் அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் ஓரம் வச்சுட்டு நீங்கள் ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்னதாக ஏதாச்சும் ட்வீக்ஸ் பண்ணி அப்கிரேட்ஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த வேர்ஷனை லான்ச் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஆனால் ஹீரோ அப்படி செய்ய கிடையாது ஸோ இம்பல்ஸ் வந்து டோட்டலாக அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டூ ஹண்ட்ரட் சிசியில் வந்து இன்ஜினியர் ஒன்று டெவலப் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபோர் வீ ஒன்று லான்ச் பண்ணுறாங்க ஃபோர் வீல வந்து லான்ச் பண்ண மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஹைவே ஹைவேயில் வந்து இப்போ ஸ்பீடு வந்து ஸ்பீட் அண்ட் பவர் பத்தலை அந்த ரைடிங் ஸ்டெபிலிட்டிங்கிறது இருக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் மேஜர் கம்ப்ளைண்ட் ஸோ அவங்க வந்து கியர் ரேஷியோஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஸ்ப்ராக்கெட் பேக் சைட் ரியர் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றுறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைட்னஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மற்றது எல்லாத்தையும் வந்து எது எது நல்ல விஷயமோ அது எல்லாத்தையுமே வச்சுக்கிட்டு தேவையான விஷயங்கள் ஃபீட்பேக் நல்லா கேட்டு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அடுத்த வேர்ஷன் வந்து லான்ச் ஆகுது ஸோ எஸ் இப்போ வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் மேஜராக வந்து நிறைய டெவலப் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டெவலப் ஆகிருக்குன்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து டூ வீக்கும் ஃபோர் வீக்கும் நீங்கள் ஓட்டியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினெட்லி விஷயம் வித்தியாசம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் இது ஒரு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன்னு நான் சொல்லுவேன் ஆர்என்டி வந்து உண்மையிலே ஒரு நல்ல நல்ல ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நல்ல கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் ஆடியன்ஸோட ஃபீட்பேக்கை வந்து நல்லா காது கொடுத்து கேட்குற ஒரு ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம் இருக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் என்னென்ன கேட்டிருக்கோமோ அது மட்டும் தான் கிடைச்சிருக்கு எது மேஜராக அட்ரஸ் பண்ணப்பட்டுச்சோ டூ வீல அது வந்து டெஃபினெட்லி வந்து அப்கிரேடாக வந்து நெக்ஸ்ட் வேர்ஷனில் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆர்என்டி இஸ் ரியலி ரியலி குட் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதில் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்கான ஒரு ஃபேக்டர்னு சொல்லுவேன் அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ வந்து தேர்ட் சர்வீஸ் போயிட்டு வந்தோம் வண்டி தேர்ட் சர்வீஸ் விட்டோம் ஆயிரத்தி நானூறுவா ஆச்சு அந்த சர்வீஸ் காஸ்ட்டுங்கிறது அப்படியே ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு மாதிரி கன்சிஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குது நமக்கு அதிகமாக எதுவும் செலவாகல அண்ட் இன்னும் தான் வண்டி ஓட்டினாலும் அந்த மெயின்டெனன்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு நீங்கள் அதிக நீங்கள் அதர் பைக்ஸ் வச்சுருந்தீங்க கொஞ்சம் பெரிய வண்டி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் டயர்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் யூனோ ஸ்பே பார்ட்ஸ் எல்லா காஸ்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் தான் ஸோ எஸ் அந்த மெயின்டெனன்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக சுத்தமாக கிடையாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ரொம்ப மினிமல் மினிமல் ஸ்டிக்காக இருக்கும் அண்ட் யூனோ இட்ஸ் பேசிக்லி அஃபோர்டபுள் அவங்களுடைய அந்த கோர் அந்த அந்த யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நீங்கள் பைக்கில் வந்து அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்ட் வந்து டெஃபினெட்லி வந்து எக்ஸ்போல்ஸ் நீங்கள் சிட்டி உள்ளார ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா கம்ஃபர்ட்டை வந்து அடிச்சுக்கிறதுக்கு வண்டியே கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அந்த ஸ்பீட் ஜக் ஜங்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பீடு அதெல்லாம் தேவை அப்படின்னும் போது டெஃபினெட்லி இது ஒரு சூட்டாக அதை பைக்காக இருக்கலாம் பட் நீங்கள் வந்து அந்த 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 பேட் ரோட்ஸில் கம்ஃபர்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போல்ஸ் போகலாம் அண்ட் அதர் பைக்ஸ் ஹீரோவில் வந்து அதர் பைக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்தந்த செக்மெண்ட்டு கேட்ட மாதிரி கம்ஃபர்ட் அண்ட் குவாலிட்டி டெஃபினெட்லி இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் அடுத்தது ஹீரோட எல்லா பைக்ஸுமே வந்து மைலேஜ் மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறையே சொல்ல முடியாது நீங்கள் நிறைய பேர் இப்போ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்களில் எத்தனை பேர் வந்து ஹீரோவில் வண்டி கற்றுட்டு இருந்துப்பீங்கன்னு தெரில எல்லார் வீட
ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபோர் டு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் நீங்கள் ஹீரோ வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினெட்லி இந்த பாயிண்ட்ஸே போதும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எஸ் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினச்சேன் அண்ட் அவ்வளோதான் வீடியோ முடிஞ்சது தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நான் சேனலுக்கு புதுசுனா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இன்னும் வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவான கண்டென்ட் வந்து கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் அண்ட் எஸ் சி யூ இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் டேக் கேர் பை பை அண்ட் ரைட் சேஃப்